ഈ എക്സാം ഓൺലൈൻ എക്സാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ തീം എന്താണ് നമ്മുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പേഷ്യൻ സേഫ്റ്റി ആണ് പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോട്ടൽ ഉള്ളതിൽ എയ്റ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിക്കും നമ്മൾ ജയിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദൗട്ട് സ്പോക്കൺ മലയാളിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ക്യാബ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഒത്തിരി ആളുകൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ക്യാബ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ടൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഒരു എക്സാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനലിൽ ആളുകൾ എഴുതുന്ന ആ ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മോഡലിലുള്ള ഒരു എക്സാം അപ്പോൾ ആ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആളുകൾ വീഡിയോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു നമ്മളും പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വീണ്ടും സാജു ചെറിയാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഐ എം ജെറിൻ ജോസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സാജു ചെറിയാൻ അപ്പോൾ സാജു ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ ചേട്ടൻ തന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് സാജു ചെറിയാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ജെറിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂസിലൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പതിനേഴ് വർഷത്തോളമായി പത്ത് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഞാൻ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ചാർജ് നേഴ്സായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂസിലൻഡ് നേഴ്സസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡോളം നേഴ്സസ് വരുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡിൽ ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് പീസ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു സാജ് ചേട്ടൻ അപ്പോൾ സാജ് ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിരുന്ന് കാണും ജാസ്മിൻ ഷാ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ജാസ്മിൻ ഷായുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു യു എൻ ഐയുടെ പ്രസിഡൻറ്റാണ് ജാസ്മിൻ ഷാ അപ്പോൾ ജാസ്മിൻ ഷാ ഷെയർ ചെയ്തതോടെ ഒത്തിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വീഡിയോ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോട് അടുത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു അത് ഞാൻ എൻ്റെ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജാസ്മിൻ ഷാ ഷെയർ ചെയ്തതോടെ ഒത്തിരി മെസ്സേജുകളും കോളുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്പം വൈറലായി അപ്പോൾ സാഹിത്യ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സാമിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മുഴുനീള വീഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സാമിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എക്സാം അതായത് ക്യാപ്പുകാർക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാം ഇനി ഇൻ്റർനാഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് നേഴ്സസ് ഡിസംബർ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഈ എക്സാം എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ എക്സാം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എക്സാമിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ചേട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഈ എക്സാം ചേട്ടൻ ഇവിടെ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ ഈ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒത്തിരി നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടും ക്യാബ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടും ക്ലോസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൻ ഡി സെഡൻ്റെ നോക്കി വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു അറിവ് അനുസരിച്ച് ഈ എക്സാം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജനം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്
അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിൻ്റെ നമുക്ക് അത് നാല് സെക്ഷനായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുകൾ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഈ ആ നാല് സെക്ഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ കോമ്പിറ്റൻസി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപ് പ്രോഗ്രാമിനും ഈ എക്സാം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പിറ്റൻസി ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് ഒരു എക്സാമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്യാപ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാപ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ കോമ്പിറ്റൻസി അവർ ആ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഫോർമലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഒബിയസ്ലി ആ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് നേഴ്സ് അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരിയും കൂടി ഒരു ഫോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലി അവർ അസസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ ആ ഓരോ കോമ്പിറ്റൻസി മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് പ്രൂഫായിട്ട് അവർ എഴുതുകയാണ് അവരുടെ എക്സ്പീരി അവർ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ അവർ ഓരോ കോമ്പിറ്റൻസി അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അവർ എഴുതുന്നു അത് നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ അത് നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ അത് അവരുടെ പ്രൊസപ്റ്റർ അത് സൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇത് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പക്ഷേ നമുക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വസ്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഒരു എക്സാം നടത്തിയിട്ട് അവർ ഈ കോമ്പിറ്റൻസി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ നാല് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ആ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസി ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൊമൈൻ വണ്ണ് കിടക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലെ കുറിച്ച് അവർ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഡൊമൈൻ വണ്ണി എന്നുള്ള പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു കോർ കോമ്പിറ്റൻസീസിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് നാല് ഡൊമൈൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഡൊമൈൻ വണ്ണിൽ പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ അതായത് ഇവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന് നേഴ്സസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയാണ് നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് കോഡ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് വരുന്നത് നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ കോഡ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്നത് എൻ ഇസ് എൽ എൻ ഒ എന്നും കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് വരുന്നത് നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി പബ്ലിക് കാരണം ന്യൂസിലാൻഡ് നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഒരു മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എൻഷുറിംഗ് പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആണ് നമ്മളായത് ജനങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നേഴ്സുമാർ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ലീഗലി ഭയങ്കര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നേഴ്സുമാർക്ക് ഉണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ നമുക്ക് അതെ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി കമ്മീഷണറുടെ ഇത് വരും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓരോ സിന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇനി മൊത്തത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ആൻസേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഈ നാല് ആൻസേഴ്സിൽ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പ
ആ ആ ഒരു ഏരിയയാണ് മെയിനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻ സേഫ്റ്റി പേഷ്യൻ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിനിക്കൽ നോളജും വേണം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ അടുത്ത ഇത് വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഡൊമൈൻ വരുന്നതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കെയർ ആണ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ടു അപ്പം ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കെയറിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ക്ലിനിക്കൽ നോളജ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോഡി സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് പലതും ഇന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിനെങ്ങനെ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതെ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അത് പറയുന്നുണ്ടാവും പേഷ്യൻസ് ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഹിപ്പ് സർജറി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്ക് ഒരു എന്തെന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേഫായിട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു നോളജ് നമുക്ക് വേണം അത് ബേസിക് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിനാരിയോ തന്നിട്ട് ആ സി സിനാരിയോനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബ്രെയിൻ ഡാമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയ ഒരു ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും മറ്റേ ഏജും ഒക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ പറയും അതുകൊണ്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ വരാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതിന് എന്താ എന്ത് ആക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ അതിന് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നൊരു ഏരിയയിൽ വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ പേഷ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് വോമിറ്റിങ് അത് കൺസേൺ ആണോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കൺസേൺഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് നോളജ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായി പിന്നെ ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രോക്കൺ ഹാൻഡായിട്ട് വന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്താണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കെയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയാൻ വിട്ടു പോയ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോട്ടൽ ഉള്ളതിൽ എയ്റ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിക്കും നമ്മൾ ജയിക്കും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ന്യൂസിലൻഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെ സക്സസ് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ ഹൈ ആണ് വളരെ ഹൈ ആണ് അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എബവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസ് റേറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് അതെ അത് ഞാനിപ്പോൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള എൽദോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൽദോനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എൽദോനോട് ഫോണിൽ വിളിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് എൽദോ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതിയതാണല്ലോ അപ്പോൾ എൽദോ അന്ന് പറഞ്ഞത് എൽദോൻ്റെ ബാച്ചിൽ ലാസ്റ്റ് ഏകദേശം അമ്പത്തി ആറ് പേര് എക്സാം എഴുതിയാൽ അമ്പത്തിരണ്ടോ അമ്പത്തി
മാൻഡേറ്ററി ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതില്ല ഇതില്ല അതായത് അപ്പൊ ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷൻ ഫെയിൽ ആയാലും മൊത്തത്തിൽ എയ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റ് എയ്റ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് സെവന്റി പെർസെന്റ് പിടിച്ചാൽ സെവന്റി പെർസെന്റ് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി ഈ ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകാം എന്താണ് ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളൊരു ഐ വി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര എം എൽ എ ആയിരിക്കും ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ലിറ്ററാണ് ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും എത്ര ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് റേറ്റും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വോളിയം പെർ അവർ വോളിയം പെർ അവർ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഇത്ര എം ജി മെഡിക്കേഷൻസ് ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി മെഡിക്കേഷൻ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മൈക്രോഗ്രാം ടു മില്ലിഗ്രാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ ചാർട്ടിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ നമ്മൾ സാധാരണ നഴ്സിംഗ് ബേസിക് നഴ്സിംഗ് കെയറിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഒരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹോളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാഫ് ആൻ അവർ നേരത്തെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന പോലെ നേരത്തെ അവിടെ എത്തണം നമ്മൾ അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഹോളിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ് ടൈം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഒരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എഫക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ടെൻ പെർസെന്റ് ആണ് ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷൻ ടെൻ പെർസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂങ്ങി ആ ടെൻ പെർസെന്റ് ടൈമിന് ഉള്ളിൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ബട്ടൺ ബുക്ക് മാർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് പേപ്പറല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഓൺലൈനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു നാട്ടിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് എക്സാം സെന്ററിലാണ് അതും കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കും അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പടപ്പെടാന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോവാം ചെയ്തു പോവാം അറിയാൻ പാടാത്ത സംശയമുള്ളത് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തില്ല അവിടെ ബുക്ക് മാർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഡെഫിനറ്റ് ആ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് തിരിച്ച് പോകാൻ നോക്കാനുള്ള ഇത് അവസരം കൊടുക്കരുത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ് അടിച്ചു പോവാ അതിനുശേഷം ബുക്ക് മാർക്ക് സംശയമുള്ളത് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാം അതിനുശേഷം ബുക്ക് മാർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ വിജയം ഉറപ്പായി മനസ്സിലായി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഈ ബുക്ക് മാർക്കിലേക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് ഇനി പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പോവാം അതിന് ഡ്രഗ് കാൽക്കുലേഷൻസിന് നമുക്ക് ബേസിക് കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ടുപോവാം ഓക്കെ സയൻറ്റിഫിക് കാൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററോ നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത